হেই এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক আজ আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আজ আমার স্কুল ছুটি তাই আমি বাড়িতেই আছি আর এখানে আমি টেবিলটা পরিষ্কার করে রাখছি তার কারণ একটু পরেই আমি খেতে দেব সো আমার শ্বশুরমশাই এখন আমাদের সঙ্গে আছেন আসলে আমার শাশুড়িমার শরীরটা আবার খারাপ হয়েছে তো ওনাকে ওই জন্য হসপিটালে রাখা হয়েছে বাঁ দিকটা দু বছর আগে ওনার একটা স্ট্রোক হয় এবং তাতে ওনার বাঁ দিকটা পড়ে গিয়েছিল তারপরে আবার অনেক ট্রিটমেন্ট করে ফিজিওথেরাপি করে সমস্ত কিছু করে উনি অনেকটা সুস্থ হয়েছিলেন কিন্তু রিসেন্ট উনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ওনাকে আবার ওখানেই অ্যাডমিট করানো হয় তো এখন কিছুদিন উনি ওখানেই থাকবেন তো সেই জন্য শ্বশুরমশাই এখন আমাদের সঙ্গে এখানে রয়েছেন তো একটু পরেই অভিষেক বাবাকে নিয়ে মানে আমার শ্বশুরমশাইকে নিয়ে চলে যাবেন হসপিটালে সো ওখানে বাবা থাকবে আর অভিষেক ওখান থেকে চলে যাবে অফিস তারপর আবার অফিস থেকে ফেরার পথে বাবাকে নিয়ে ফিরে আসবে কারণ বাবা একা যাতায়াত করতে পারে না খুব একটা তার কারণ বাবারও হাঁটুর একটু সমস্যা আছে তো আর এই দিকটা বাবা অতটা সরবর নয় মানে আমাদের বাড়ির দিকটা তো যাই হোক তো অভিষেকে নিয়ে আসছে আবার মানে নিয়ে যাচ্ছে সকালবেলা আবার নিয়ে চলে আসছে তো সেই জন্য বেরিয়ে যাবে আমি খাবার জোগাড় করছি এর আগে আমি গিয়ে দুদিন আমার শাশুড়িমাকে দেখে এসছি এখন উনি অনেকটা আস্তে আস্তে আর কি ইম্প্রুভ করছেন তো যাই হোক তো এখানে আজকে খুবই সিম্পল কিছু রান্না হয়েছে এই দেখতে পাচ্ছ ভাত ভাত হয়েছে সেই সঙ্গে রয়েছে আলু পোস্ত আর এই ছোট মাছের আর কি ঝোল করা হয়েছে এই সিম্পল রান্না আমার এরকম গুছিয়ে খাবার দিতে বেশ ভালো লাগে তো বাড়িতে কেউ এলে আমি এইভাবেই খাবার দিতে পছন্দ করি এমনকি যখন আমার ছুটি থাকে বা আমি যদি বাড়িতে কোনো রান্না বান্না করি আমি অভিষেককেও এরকম সাজিয়ে গুছিয়ে খাবার দিতে ভালোবাসি আর কি তো সেই জন্য একটু গুছিয়ে যতটা পারি দিই আর এমনি সাধারণত তো অভিষেকই দেয় কারণ আমি তো সকালবেলা স্কুলে বেরিয়ে যাই আর তারপর অভিষেকই এই সাড়ে দশটা এগারোটা নাগাদ সমস্ত খাবার দাবার গরম করে বাবাকে খেতে দেয় তো ও তো যেমন তেমন করে মোটামুটি করে দেয় আর কি তো আমি যখন দিই একটুখানি বাটিতে বাটিতে সাজিয়ে খাবার দিই অভিষেকের জন্য আমি স্যালাডটা বানিয়ে দিলাম আমার জন্য একটু রাখলাম বাবাকে এই স্যালাডটা দেবো না তার কারণ বাবার গত রাতে একটু পেটের গন্ডগোল হয়েছিল তো কাঁচা সবজি দিয়ে তো এই স্যালাডটা হয় তো সেই জন্য এটা বাবাকে দিচ্ছি না এখন টক দইও খুব একটা খাচ্ছেন না কারণ অ্যাসিডিটির কিছু সমস্যা আছে তো সেই জন্য টক দইটাও দিচ্ছি না তো এই আর কি তো অভিষেকের জন্য এক্সট্রা এই দুটো আইটেম টক দই আর স্যালাড সেই সঙ্গে আমি একটু টিফিনও দিয়ে দিচ্ছি বাবা একটু মুড়ি বাতাসা আর বিস্কুট এগুলোই নিয়ে যাচ্ছে যেহেতু পেটে একটু সমস্যা চলছে তো এটাই মোটামুটি দিয়ে দিচ্ছি দুপুরবেলা খাবে বাবা মা ওখানে কেবিনে রয়েছে তো সেখানেই বাবা বসে থাকেন সারাদিন থাকে খুব একটা অসুবিধা হয় না আর অভিষেক যথারীতি মুসলি আর টক দই ওকে টিফিনের জন্য দিয়ে দেওয়া হচ্ছে অভিষেক আর বাবা বেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ হলো আর আমিও স্নান সেরে পুজো টুজো করে খেয়ে নিয়েছি আর এখন আমি একটা জিনিস আনবক্স করব এটা বেশ কিছুদিন হলো আনা হয়েছে কিন্তু তারপর এই সব ঝামেলা ঝঞ্ঝাট মানে শরীর টরি খারাপ আমার বাবারও শরীরটা রিসেন্ট খুব একটা ভালো যাচ্ছে না 
তো এই সবের কারণে এইটা আমার আনবক্স করা হয়নি সো আজকে আমি এটা আনবক্স করব তো দেখো এটা হচ্ছে একটা প্রেস্টিজিয়ার ফ্লিপ অন প্রেশার কুকার পাঁচ লিটারের তো আমার অনেক দিন ধরে এরকম একটা প্রেশার কুকার কেনার ইচ্ছে ছিল আমার যে প্রেশার কুকারটা আছে ওটা দু লিটারের ওটাতে খুব বেশি বাড়িতে লোকজন এলে ওটাতে খুব বেশি সুবিধা হয় না তো সেই জন্য আমার একটা বড় প্রেশার কুকার কেনার ইচ্ছে ছিল কিন্তু রিসেন্ট আমি দেখছিলাম এই প্রেশার কুকারটার মানে এটার যে রিভিউটা খুব ভালো ছিল তো সেই জন্য ভাবলাম যখন নিচ্ছি একটু ভালো দেখেই নিই তো এটা নিয়েছি জানি না এখনও ইউজ করিনি তো কেমন হবে সেটা ব্যবহার করলে বলতে পারবো এমনিতে এই হচ্ছে এটার সিস্টেম এটা ফ্লিপ অন সিস্টেম এইভাবে ক্লিপটা খুললে এটা খুলে যায় আবার মানে এটার সিকিউরিটি অনেক বেশি জিনিসটা অনেক ভালো আমার মনে হয়েছে আর জিনিসটা যথেষ্ট ভারী প্রেশার কুকারটা ভীষণই ভারী দেখো এটার সাথে একটা এক্সট্রা লিডও আছে তোমরা দেখলে এর আগে ভিডিওয়ে এক্সট্রা একটা লিডও আছে তো আমি চাইলে এটাকে যেমন প্রেশার কুকার হিসেবেও ব্যবহার করতে পারি তেমন আবার এটাকে আমি নর্মাল কুক মানে কুকিং পট হিসেবেও এটাকে ব্যবহার করতে পারি বা সার্ভিং পট হিসেবেও এটাকে ব্যবহার করতে পারি কারণ এটার জন্য সঙ্গে আলাদা এই লিডটা দিয়েছে সো আমি মাল্টিপাল পারপাসে এটাকে ইউজ করতে পারবো এরপর আমি কি করলাম এই প্রেশার কুকারটাকে ভালো করে ধুয়ে নিলাম কারণ এটা ভাবছি আজকে ইউজ করব কিছু একটা রান্না করব সন্ধেবেলা তো ভালো করে এটাকে আমি ভিম জেল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিলাম গুড ইভিনিং এভরি ওয়ান এখন সন্ধে হয়ে গেছে আর একবার আমি আজকে একটা স্পেশাল কিছু রান্না করবো এমন কিছু স্পেশাল নয় সিম্পল একটা আলুর দম বানাবো তো ভালো আমি এটাই প্রেশার কুকারেই করি তো এই দেখো আমি এখানে আলু কেটে রেখেছি আর এরপর আমি কি করব প্রেশার কুকারে সবার আগে আলুগুলো সেদ্ধ করে নেব আমি এখানে দুটো সিটি দিয়ে প্রেশার কুকারে আলুগুলোকে সেদ্ধ করে নেব এরপর আমি কি করব এই আলুগুলোকে আবার ভালো করে তেলে ভেজে নেব সর্ষের তেলে আর তারপর ভেজে তুলে নেব তারপর মানে খুব ভালো করে নয় একটু হালকা হালকা ভেজে আর কি এটাকে তুলে রেখে দেব গোটা চিড়ে আর হিং ফোড়ন দিয়ে তারপরের মধ্যে আদা কাঁচা লঙ্কা আর টমেটো বাটার টমেটো এই তিনটে জিনিস দিয়ে এই পেস্টটা আমি বানিয়েছি সো এটা দিয়ে এটাকে ভালো করে কষে নেব তারপরে একে একে শুকনো মশলাগুলো দিয়ে নেব এতে দিয়ে দেবো হলুদ গুঁড়ো কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো আর তারপরে দেবো তোমার ধনে গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো তো এগুলো দিয়েই ভালো করে মশলাটাকে কষে নিতে হবে একটু জল দিয়ে দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে তারপরের মধ্যে আলুগুলো দিয়ে দেব তারপর জল দিয়ে এটাকে ভালো করে নাড়াচাড়া করে বেশ কিছুক্ষণ এটাকে ফুটতে দেব মানে ফুটতে দেব না বেশ কিছুক্ষণ এটাকে দমে দিয়ে দেব তারপর এটাকে সব শেষে নামানোর আগে কাসৌরি মেথি এটা হালকা করে রোস্ট করে নেওয়া হয়েছে সো এটা এর উপর ছড়িয়ে দেব আর নুন মিষ্টি পরিমাণ মতো দিয়ে দেবো সো আমরা একটু মিষ্টি দিই আমার মনে হয় এতে রান্নায় ব্যালেন্স থাকে তো সেই জন্য বানিয়ে ফেললাম আর কি এরপর আমি বানাবো পরোটা 
তো পরোটা আর আলুর দাম এই হচ্ছে আজকে ডিনারের মেনু আমার শ্বশুরমশাই খেতে একটু ভালোবাসেন তো একটু চেষ্টা করছি আর কি একটু মানে রান্না দিদি তো রান্না করছেই তার সঙ্গে আমিও টুকটাক কিছু মাঝে মধ্যে রান্না করে দিচ্ছি বাবা আর অভিষেক চলে এসেছে তো এই হচ্ছে বেশ সুন্দর হয়েছে আলুর দমটা এবার আমরা খেয়ে নেব তো এই হলো আজকের ভিডিও তো তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর সাবস্ক্রাইব করার পর অবশ্যই বেলাইকনটা প্রেস করো তাহলে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও ততক্ষণের জন্য পাই